On poursuit nos week-ends de visite des grandes villes européennes. À 13h, nous avons découvert la vie quotidienne des vrais habitants de Venise. Ce soir, carte postale plus touristique. On retrouve notre correspondant en Italie, Renaud Bernard. Bonsoir Renaud. Vous avez rencontré quelques Français du côté de la place Saint-Marc et rares sont ceux qui regrettent leur voyage. Bonsoir Laurent, vous savez si vous venez à Venise, eh bien, vous croiserez une personne sur dix qui sera l'un de nos compatriotes. Deux millions et demi de Français viennent à Venise chaque année, c'est 10% du total des touristes qui choisissent la Sérénissime comme destination. Il y a mieux, les Français sont les premiers propriétaires étrangers de la ville, on y achète des résidences secondaires selon ses moyens, du studio au palais. Bref, Venise et la France, c'est une histoire d'amour qui fonctionne été comme hiver. Reportage avec Émile Anguillerme. Un paysage de pierre et d'eau. Une aquarelle d'hiver immuable depuis la fondation de la cité il y a 1500 ans. Venise, une vieille dame dont le visage n'aurait pris aucune ride. Fidèle à elle-même depuis toujours. Et qui suscite à chaque fois la même réaction chez ses visiteurs, la fascination. Pour mesurer ce sentiment, un peu de hauteur. Direction les deux sonneurs morts de la tour de l'horloge. Ils dominent la place Saint-Marc, la lagune derrière, l'emblème de la cité, la chimère, le lion ailé. Un point de vue enchanteur. Tout est beau ici, on n'est jamais agressé par quelque chose de laid. Ça doit être peut-être la seule ville au monde où quand vous allez au musée de l'Académia, vous voyez des... Vous voyez des, des tableaux qui représentent la ville au XVIe siècle, au XVe siècle. Vous voyez cette ville, vous voyez les églises, et vous ressortez. Et pour la plupart, enfin, pratiquement, vous, vous ressortez dans le même paysage. C'est assez incroyable quand même. Les tableaux du Tintoret plus vrais que nature, comme ici le Grand Canal à Santa Maria de la Salute. Regardez, rien n'a changé. Aimanté par la beauté de la Sérénissime, 25 millions de touristes se rendent chaque année sur la place Saint-Marc. Pas besoin d'aller au musée ni de pénétrer au cœur des palais. Malgré les panneaux publicitaires sur les échafaudages, la ville est une carte postale à elle seule, classée au patrimoine mondial de l'humanité. Et c'est encore plus beau vu des canaux. Ariel a un ami français à Venise, Mathieu. Il est résident ici. Et il a une mascaretta, une barque traditionnelle, une gondole privée. Grâce à Mathieu, bientôt les 116 canaux de la cité lacustre n'auront plus aucun secret pour Ariel. Tu peux rester des heures à regarder tous les détails dont on parlait, la richesse des détails, des ciselés, des, des hauts reliefs. C'est sublime. L'hiver, la lumière change tout le temps, c'est tellement beau quoi. Regarde la couleur de l'eau, là. Elle est... Je sais pas, elle est gris-vert. Autant de qualités éblouissantes, mais un énorme défaut. Voué exclusivement au tourisme, Venise est bon marché pour ses habitants, mais hors de prix pour ses visiteurs. Le principe de la double comptabilité. Dans n'importe quelle ville... Euh... Si on arrive en touriste et qu'on ne connaît pas les, les, les petites combines, on, ouais, voilà, on, paye, on paye tout très cher. Un ticket de Vaporetto à 7 euros, c'est quand même considérable. Il y, a, il y a vraiment une ville pour les Vénitiens, enfin, un coût de la vie pour les Vénitiens et un coût de la vie pour les touristes. Venise de toutes les manières. Philippe Plisson la parcourt avec son catamaran. Il est peintre de marine. Il vient réaliser des photos pour un livre qui célébrera la beauté de la ville. Avec les dolomites enneigés en fond, de jour comme de nuit, au sec ou inondé par la marée les jours d'Aqua Alta. Le photographe se définit comme un pêcheur d'images, pour une Venise inédite, comme lorsqu'il nous conduit jusqu'à un campanile qui n'a rien à envier à la tour de Pise. Ce campanile, on se demande comment il tient. C'est celui qui a le plus grand coup de gîte de toute la lagune. C'est pas possible de, 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 de tout voir. C'est pas possible, il y a trop de choses. Et puis avec la lumière, tout change. Venise qui évolue selon les heures, selon les mois. Ça n'est pas pour rien si l'un de ses plus célèbres fils 
y a trouvé l'inspiration. C'est ici, à Venise, qu'Antonio Vivaldi a composé ses célèbres quatre saisons.